তার সুর শ্রোতাদের দিয়েছে দিন বদলের গান তার সুর হাতে রাখতে শিখিয়েছে পৃথিবীর চাবি নীল নদীর ধারে মেয়েটাকে দেখিয়েছে তার সুর নানানভাবে নানান সময় তার সুর শ্রোতাদের দিয়েছে এক রাশ আনন্দ অর্থাৎ জয় আজ আমরা চলে এসছি সেই মানুষটারই বাড়িতে না এর বেশি কিছু তার ব্যাপারে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর বলবো না তবে গানের সাথে যাদের সক্ষতা বেশ বেশি তারা হয়তো ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেও গেছেন কার বাড়িতে আড্ডা দিতে আজ আমরা চলে এসেছি চলুন তাহলে সরাসরি চলে যাই তারই বাড়িতে দেরে না মেঘ ঝরা দিমটা না না ভিজতে চাই দেরে না মেঘ ঝরা দিমটা না না ভিজতে চাই ক্লান্ত মন শুকনো জীবন দে ভিজিয়ে দে আমার মেঘলা দিন বৃষ্টিহীন আর ভাল লাগে না দেরে না না মেঘ ঝরা না দিমতা না না ভিজতে চাই অসাধারণ নিচে যে মানুষটার কথা বলছিলাম মানে বলছিলাম না সুর দিয়ে বিশ্ব যারা পুরুষ এবং মহিলাদের মন যে জয় করেছেন তিনি বুঝতেই পারছেন খুব মিষ্টি একজন মানুষ খুব ভালো একজন মানুষ প্রখ্যাত সুরকার জয় সরকার জয়দা আজ তোমার সাথে জমি আড্ডা দেব একদম অনেক কথা জানবো গোপন কথা দেখছি কতটা অব্দি সাহস করতে পারি বলো ঠিক আছে চলো তাহলে চা খেতে খেতে আমরা বসে আড্ডাটা দিই চলো চলো জয়দা বলো তারপর কেমন আছো আগে এটা জানতে চাই ভালোই তো আছি আমার মুখের হাসিটাই তো বলে দিচ্ছে তোমার কাছে কোন মানে জানে মানে জয় মানে জেতা নাকি আনন্দ অবশ্যই আনন্দ কারণ জেতা মানে তো কাউকে হারানো তা আমি এইটাতে বিশ্বাস করি না আর কি আমার মনে হয় না কেউ ওরকম ভাবে জিততে পারে বা কেউ ওরকম ভাবে হারতে পারে আমরা সবাই সমান সবাই আমরা আনন্দে থাকতে চাই যেটা আমাদের সব থেকে কমন এবং কমন চাহিদা এবং সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যেটা সব থেকে বেশি অভাব একদম তো তোমাদের সুরকারদের মধ্যে সেই লড়াইটায় তুমি নেই না গো আমি দেখো গান বাজনা করি তো আনন্দের জন্য সেই জন্য সেই ভেবেই করতে এসেছিলাম আমার বাড়িতে গান বাজনার চর্চা ছিল আমার বাবা সুদিন সরকার গানের শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী মা প্রচণ্ড গান পছন্দ করেন আমার দাদাও গান বাজনার জগতে আছে এবার সব মিলিয়ে বাড়িতে একটা গানের পরিবেশ ছিল এবং সেইভাবেই আমরা দেখেছি যে ছোটোবেলা থেকে খেলাধুলো পড়াশুনো গান বাজনা তিনটে একই সাথে আমাদের চলেছে আর কি তা সেটা একটা ভীষণ আমাদের একটা রিক্রিয়েশনের মূল জায়গা ছিল হচ্ছে তা সেই জন্যই আমার কাছে এটা ভীষণভাবে আনন্দের জিনিস আমার কাছে এবারে কম্পিটিশন হিসেবে ধরলে তাহলে আনন্দটা থাকলো কোথায় তাহলে তো অঙ্ক পরীক্ষা হয়ে গেল একদম তো তার মানে তুমি যেটা বললে ছোটবেলা থেকেই তো গানটা কি তুমি ভালোবেসেই গাইছো গাইছো না মানে শুরু করছো আমার দাদাও তখন গান গাইতো সেই জন্য বাই ডিফল্ট সবাই ধরে নিত যে আমিও গান গাইবো আর আমি না বিশ্বাস করো গান গাইতে গিয়ে প্রচন্ড ভয় পেতাম কেন আমার কিছু তো গান গাইতে এখনো আজকের দিন অব্দি আমার গান গাওয়াটা আমার কোনো দিন পছন্দের কাজ নয় এবং তখন থেকেই ভাবতাম যে এমন একটা কিছু করতে হবে যেটাতে গান বাজনাও করতে পারবো আবার গাইতে হবে না তা এবারে আমার সবসময় কি বলতো গানের সাথে না গানের সঙ্গে যে ইনস্ট্রুমেন্ট বাজছে সেটার দিকে আমার সাংঘাতিক একটা আগ্রহ ছিল বরাবর 
মানে শুধু গান আমি কোনোদিন শুনিনি সব সময় তার সঙ্গে কি রিদম বাজছে কি কর্ডস বাজছে গিটারটা কেমন করে বাজছে ফ্লুটটা কেমন করে বাজছে ভায়োলিন অবলিগেটও কেমন যাচ্ছে মানে এইগুলোর দিকে আমার বেশি আগ্রহ ছিল ইনস্ট্রুমেন্টেশনের দিকে তা সেই জন্যে সেই ইন্টারেস্টটা আমার বাবা মা তখন বললেন যে ঠিক আছে তুমি তাহলে গিটার শেখো আর গিটারটা আমার খুব প্রিয় ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল তা ওই জন্যে গিটার দিয়ে আমার মানে সেই অর্থে সিরিয়াস গান বাজনা শুরু গিটার দিয়ে এবং তারপরে আস্তে আস্তে রেকর্ডিংয়ে মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে গান কম্পোজ করতে শুরু করলাম মানে পুরোটাই হয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ মানে প্রথম দিন থেকে কিছু একটা ভেবে যে এগিয়েছি সেটা নয় কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে এগিয়েছি সেই রাস্তায় এটা এসেছে আর এটা খুব ভালো বলো যে যেটা তুমি ভালোবাসতে যেটা চাইতে সেটাকে তুমি পেয়েছো মানে এটা ভীষণ ভীষণ শান্তি এবং অত্যন্ত সৌভাগ্য মানে আমার মনে হয় যে শুধু এইটুকু ভেবেই কোনোদিন কোনো ফ্রাস্ট্রেশন আসা উচিত নয় যে আমি যে কাজটা করতে সব থেকে বেশি পছন্দ করেছি জীবনে আমি সেই কাজটা নিয়েই চব্বিশ ঘন্টা থাকতে পারছি এবং সেটাই আমার পেশা আর এমন একজন মানুষকেও সাথে পেয়েছো যে এটাকে নিয়েই থাকেন মানে যে মানুষটি একদম জিনিসটা মানে থাকেন লোপার ক্ষেত্রে সম্পর্কটাও তো তৈরি হয়েছে গান বাজনার কারণে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমার জীবনে যা ঘটেছে সবই গান বাজনা রিলেটেড মানে মিউজিকটা এমনভাবে জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে লোপার সাথে আমি একটা সময়ে গিটার বাজাতাম মানে অনেক দিনই গিটার বাজিয়েছি তা তখন থেকেই যোগাযোগের শুরু আলাপ পরিচয় এবং একে অপরকে ভালো লাগা এবং ফাইনালি না লজ্জা পাচ্ছি না লোপাদির কথায় আসবে এমনিতে একটু শুনবো যে যখন গিটার বাজাতে শিখলে বা গিটার ভালো বাজাচ্ছে এবার আর আমি যখন গিটার বাজিয়েছি তখন দেখো ফেসবুক টেসবুক ছিল না থাকলে তখন তুলতাম আর কি কিন্তু তখন যেহেতু ওগুলো ছিল না আর তখন দাঁড়াচ্ছে তার উপরে আলো পড়ছে দিক দিয়ে ধোঁয়া এইসব সত্যি কিন্তু তখন আমি আমাদের ওই অতটা খুব গ্ল্যামারাস কিছু ব্যাপার ছিল না কিন্তু এটা দেখতাম যে সিনেমার হিরো গিটার বাজার সেটা দেখে রিলেট করতে ব্যাপারটার সাথে মানে সেটা এবার যদি কাকে ইমপ্রেস করেছে আমি জানি না কারণ কেউ আমার সাথে পরে যোগাযোগ করেনি মানে করেছিলে অনেক ইমপ্রেস তারা যোগাযোগ করে আমি জানি না এবং সব থেকে মজা হচ্ছে যে লোপার সাথে যখন বাজাতাম প্রচুর কলেজে শো করতাম এবার সেখানে আমার সাথে লোপার এটা ডিলই ছিল মানে এটা আমাদের বিয়ের পরেও যে আমি যে ওর হাজব্যান্ড এটা বলা যাবে না মানে স্টেজে এমনি কেউ যদি জানে তো জান আর তখন খুব বেশি লোকে জানতো না মানে শুরুর দিকে আর মানে মানে কজন জানবে সেটা এখন যেমন সবাই জেনে গেছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ষোলো বছর বিয়ে হয়ে গেছে এবারে এরকম বেশ কয়েকটা জায়গায় হয়েছে যে কোনো কলেজে বাজিয়ে নেমেছি তারপর কোনো মেয়ে হয়তো প্রস্তাব দিয়েছে এরকম হয়েছে কেউ ফোন নাম্বার চেয়েছে আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি এত ভীতু মানে এটা নিয়ে লোপাই আমাকে যা তা বলে একজনকে নাম্বারটা দিচ্ছি আমি দিতে গিয়ে না দশ নম্বর যে ডিজিটটা ওটা ভুল বলে দিলাম ছোটবেলার থেকে এমন একটা ভালো মানুষই 
আমার মধ্যে চেপে বসেছে একটা ভালো মানুষই আমাকে ডমিনেট করেছে যে আর ওটা বয়স পেরিয়ে গেছে তো এবার একটু জিজ্ঞেস করব কাজের কথা যে তোমার আর লোপাদির কথাই যেহেতু উঠছে অনেকদিন তোমাকে আর লোপাদিকে আমরা একসাথে পাই না মানে গানের দিক থেকে সুর তোমার গান লোপাদির যেটা ফার্স্ট তোমার গানই তো তোমার গানই লোপাদির তোমার সুরে লোপাদির ছেলেবেলার বৃষ্টি প্রথম গান হ্যাঁ ছেলেবেলার বৃষ্টি তো আবার কবে পাবো মানে পাওয়ার চান্স আছে তো হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমরা প্ল্যান করছি যে এবছরই কিছু করতে হবে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে নতুন গানের জায়গাটা বিশেষ করে অ্যালবামের গানের ক্ষেত্রে একটু নড়বড়ে হয়ে রয়েছে তো লাস্ট কিছু বছর যাবৎ কারণ মিডিয়ার প্রপার সাপোর্ট আমরা পাই না মানে আমি যখন একটা ফিল্মের গান করছি তখন সেই গানটা অনেক বেশি প্রচার পাচ্ছে কারণ সেটার জন্য অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে এবং অনেকে মানে সবাই আগ্রহ দেখাচ্ছেন সেই গানটাকে চালানোর জন্য কিন্তু আমি এই লাস্ট কিছু বছর যাবৎ দেখছি যে অ্যালবামের গান যেটা বেসিক গান বলে এটা বাংলা গানের একটা মূল জায়গা আমার মনে হয় যে বাংলা গান কোন রাস্তায় হাঁটবে সেটা সবসময় অ্যালবামের গানই ঠিক করেছে সেটা কবির সুমনের সময় থেকেই যদি ধরা যায় তা সেইটার কোথাও একটা খামতি হচ্ছে তা সেই জন্যে আমরা বেশ কিছু বছর যাবৎ লোপাও একটু কনফিউজ আমি অনেকের সাথে কাজ করেছি যেমন আমাদের মুসাফি রানা বলে একটা অ্যালবামের সেকেন্ড পার্ট বেরোলো শ্রীকান্ত দা শ্রীজাত আর আমি আমাদের তিনজন মিলে তারপর শ্রেয়ার সাথে মন কেমনের স্টেশন করেছিলাম তা অ্যালবামের কাজ মাঝখানে করেছি তার তারপর শুভমিতার অ্যালবাম করেছি বছর দুই তিনেক আগে আরও অনেকের সাথেই কাজ করেছি কিন্তু লোপার সাথে অনেকদিন কাজ করা হচ্ছে না তা আমাদের এ বছরে প্ল্যান আছে আমরা একটা কিছু করব আচ্ছা তো জয়দা এই যে তুমি বলে নড়বড়ে হয়ে আছে অনেক সুরকার বা অনেক গানের জগতের মানুষেরাই কিন্তু ভাবেন মানে বলেন ইনফ্যাক্ট যে তারা ভাবছেন অন্য কিছু করার কথা বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই জায়গাটা সেটা তুমি কোনোদিন ভেবেছো মানে এরকম সিচুয়েশন এসছে এরকম টাফ দেখো আমাদের জেনারেশনটা কিন্তু সব থেকে বেশি চেঞ্জ দেখেছে মানে আমি বলছি আমার জায়গা থেকে বলছি যে টেলিভিশন প্রথম এলো সেটা দেখেছি পেলের খেলা দেখানো হলো টিভিতে তখন তুমি হও নি তারপরে কি বলবো মানে টেলিফোন থেকে সেলফোনের চেঞ্জ দেখলাম রেকর্ডিংয়ের ফরম্যাটে পাল্টালো ডিরেক্ট রেকর্ডিং হতো লাইভ মিউজিশিয়ান নিয়ে রেকর্ডিং হতো সেখান থেকে ট্র্যাক সিস্টেম এলো সেই স্পুলে রেকর্ডিং হতো তখন সেটার থেকে ট্র্যাক এলো স্পুল ট্র্যাক রেকর্ডার সেখান থেকে হাই এইট রেকর্ডার এলো সেখান থেকে কম্পিউটার এলো এবং সমস্ত দিকেই একটা টেকনোলজির একটা বিশাল উত্থান হলো যেটা আমাদের জেনারেশন সব থেকে বেশি দেখেছে তা এই চেঞ্জটার সাথে আমাদের সব থেকে বেশি মানাতে হয়েছে মানি নিয়ে চলতে হয়েছে কারণ যারা নব্বইয়ের পরে জন্মেছে তারা কিন্তু এই চেঞ্জটা এতটা দেখেনি দ্রুত চেঞ্জটা দেখেনি মানে আমরা যে তারা বড় হতে হতে তারা এই স্পিডটা মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমরা যে স্পিডে মানে আমরা ইনফ্যাক্ট মানে একটার পর একটা চেঞ্জ হচ্ছে তোমার হ্যাঁ একের পর এক এবং টেলিভিশন এর সব থেকে একটা বিরাট জায়গা নিল আর কি যে সারা পৃথিবীকে আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল হ্যাঁ সেখান থেকে ইন্টারনেট এলো মানে এই পুরো জিনিসটা আমাদের আগে সারা পাড়াতে একটা বাড়িতে ফোন থাকতো সেখানে রিকোয়েস্ট নাম্বার আমাদের দমদমের পাড়াতেও একটা বাড়িতে এরকম আমাদের ফোন আসতো সেখানে একটা ফোন আসলে সেখান থেকে আমাদের একজন ডাকতে আসতো আমরা বাড়ির থেকে রেডি হয়ে সেখানে যেতাম তিনি ততক্ষণ অবধি ফোনটা ধরে থাকতেন এবং যার বাড়িতে ফোন আসতো তিনিও ধৈর্য ধরে এই কাজটা করতেন তা সেখান থেকে এখন ইন্টারনেট সারা পৃথিবীতে যখন তখন যার সাথে যোগাযোগ ইচ্ছে যোগাযোগ করা যাচ্ছে তা এই মানানোর সাথে সাথে মানে যখন মানাতে হয়েছে সমস্ত দিকেই কিন্তু মানাতে হবে সেটা যার যেটা কাজ সব দিকেই তো চেঞ্জটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে ওই জন্য আমাদের গান বাজানোর ক্ষেত্রে এই চেঞ্জটা এসেছে কিন্তু যে শিল্প চিরন্তন চিরকালীন সঙ্গীত তো সেরকমই একটা জিনিস তার কোনো ক্ষয় নেই হাজার হাজার বছর ধরে সেটা কিন্তু অবিকৃত অবস্থায় একই রকমভাবে চলবে মানুষকে শান্তি দেবে আনন্দ দেবে ফলে আমরা যদি সেটা মন দিয়ে করতে পারি আমার মনে হয় যে সময়ের সাথে এইভাবে নিজেদের ভেঙে চেঞ্জ করে করে এগিয়ে যাওয়াটা সম্ভব হবে তাহলে কিন্তু যদি আমরা হাল ছেড়ে দিই 
সেটা আমার মনে হয় যে আমাদের কাজটার উপরেই আমরা আস্থা রাখতে পারছি না আমরা নিজেদের উপরেই বিশ্বাস রাখতে পারছি মানে তোমার এখনো বিশ্বাসটা আছে যে এই জায়গাটা আবার তুমি তোমরা করবে এবং আরেকটা কি বলতো যে শ্রোতার জায়গাটা না আমার সবথেকে জড়ের জায়গা শ্রোতা কিন্তু সব সময় ভালো জিনিস শুনে যদি তাদের মধ্যে পৌঁছে হ্যাঁ কিন্তু সবে যখন এখন মানুষ গান শুনেন না সেটা মানুষের দোষ দেব না যাদের যে মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছয়ে গান সেই জায়গাগুলোর সমস্যা এটা মানে মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না ঠিক মত ঠিক জিনিস ঠিক জায়গায় পৌঁছানো দরকার মানে আমি এটা খোলাখুলি বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই যে এই ক্ষেত্রে রেডিওর একটা বিরাট ভূমিকা হওয়া উচিত যেটা ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি অতুল প্রসাদ রজনীকান্ত কীর্তন টপ্পা সব কিছু পপ মিউজিক সবই কিন্তু আমাদের বেসিক আমাদের রুটের গান সেগুলো কিন্তু তুমি রেডিও কিছু শুনতে পারো তবে সেই রুটের গান আমরা আবার ফিরে পাচ্ছি রিয়েলিটি শো এর মাধ্যমে নানান ধরনের আমি বলছি যে রিয়েলিটি শোর জাজমেন্ট আমি করেছি বহুদিন ধরে সরাসরি যুক্ত ছিলাম কিন্তু রিয়েলিটি শোর সব জিনিস যেমন ভালো নয় ভালো নয় বলতে যারা নিচ্ছে এটা সব সম্পূর্ণভাবে তাদের উপরে ডিপেন্ড করছে যে তারা কিভাবে নিচ্ছে একটা যেমন অসুবিধার জায়গা আছে আমি কিন্তু তোমার প্রশ্ন অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করে দিচ্ছি যে যে ছেলে মেয়েরা ওখান থেকে বের হচ্ছে তাদের খুব অল্প সময় একটা খ্যাতি হচ্ছে তো এবার তারা ভাবছেন যে তাদের আলটিমেট জায়গাটা রিচ করে ফেলেছে তারা কিন্তু যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সাধনাটা বিরাট প্রয়োজন পরিশ্রমটা ভীষণ প্রয়োজন ওটা কিন্তু তিন চার মাসের কাজ নয় এবার ওই সাময়িক পরিচিতিটার কারণে তারা প্রচুর অনুষ্ঠানে ডাক পাচ্ছেন খ্যাতি হচ্ছে সেখানে অর্থ রোজগারও হচ্ছে প্রচুর সেটার থেকে তারা একটু মিসগাইডেড হচ্ছেন মানে আমি বলছি যে মিসলিডেড হচ্ছেন যে ভাবছেন যে এইটা বোধহয় আলটিমেট জায়গা কিন্তু দেখো আজকে মাসের পর মাস মানুষ দেখছে রাস্তায় দেখলে চিনতে পারছে অনুষ্ঠানে সে গাইতে উঠলেই চিৎকার করছে সেই গায়ক বা গায়িকা থেকে যাকে হয়তো কেউ সেভাবে টেলিভিশনে দেখছে না কিন্তু তার গান জনপ্রিয় হচ্ছে তার কিন্তু ভ্যালুটা অনেক বেশি সে অনেক বেশি দিন লাস্টিং করবে তা আমার মনে হয় যারা এই রিয়েলিটি শোর থেকে খ্যাতি পাচ্ছেন তাদের উচিত এইভাবে ভাবা যে এইটা খুব সাময়িক আমি একটা জায়গা পেয়েছি কিন্তু আমার জার্নিটা আসল রিয়েলিটি শোটা এবার শুরু হলো অনেক সিরিয়াস কথাবার্তা এবার হ্যাঁ এইবার গান শুনবো কিন্তু শোনো কি গান শুনবো আগে বলি তুমি তো গজল খুব ভালোবাসো আমি জানি ছোটবেলা থেকে আছো গজলের সাথে তো একটু যদি একটা গজল শোনা প্লিজ ঠিক আছে তাহলে আমাদের মুসাফিরানার কথা বলছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি শ্রীকান্ত দা শ্রীজাত আর আমার তিনজনের একটা ট্রায়ও হ্যাঁ আমরা এটা দুটো পার্ট করেছি অ্যালবামটার প্রথমটা দু হাজার বারোতে রিলিজ করেছিল আর সেকেন্ডটা দু হাজার ষোলোতে দু হাজার বারোতে না প্রথমটা দু হাজার এগারোতে পাঁচ বছর পরে সেকেন্ডটা আমরা করলাম গজলটা আমাদের তিনজনেরই ভীষণ একটা কমন ভালো লাগার বিষয় যেহেতু ছোটোবেলা থেকে প্রচুর মেহেদি হাসান গুলাম আলী জগজিৎ সিং তারপর হরিহরঞ্জি এদের গান শুনে বড় হয়েছি তা সেইটাই একটা আনন্দের জায়গা থেকে আমরা আমাদের মুসাফিরানাটা একটা জার্নি যে জার্নিটা আমরা সব থেকে বেশি আনন্দ করে করি এবং কাউকে খুশি করার জন্য করি না আমার আমাদের তোমরা নিজেরা খুশি তো মুসাফিরানা ভীষণ ভীষণ বাহ তাহলে এসেছি আবার ফিরে সেখানে অচেনা পথে চেনা ঠিকানা এসেছি আবার ফিরে সেখানে অচেনা পথে 
चेना ठिकाना तुम्हारे शो चेने ना आमा तुम्हारे शो चेने ना आमा बाहना खोजा खोजे बाहना ऐसे चियावा फिरे शिखाने और चेना पोते चेना ठिकाना तुम्हारे शो चेने ना आमाए बाहना खोजा खोजे बाहना ऐसे चियावा फिरे शिखाने और चेना पोते चेना ठिकाना श्रीकान्त <laughs> एक्चुअली जीवन नाम प्रियंका चोपड़ा एक नाम दीपिका पड़ो कार नाम आगे बोलो सत्यार दृष्टि खूब उचु जान तो तुम कि भावना कारो नाम बोलो दृष्टि प्रचंड उचु प्रत्येक मध्य नाना रकम प्रमाण करते जगह पे जैसे सबकि समस्त किस मध्य लड़ाई आ मैं <laughs> लिखते प्रचंड इच्छा मैं एक समय भावतम प्रचंड खबर क्रिकेट मैं शुद्ध बिराट कोहलि बेंगलो क्रिकेट 
जेता शुरू कर गिटार बजे बेड़ा तक नियमित देखा हो तक समय बंधु सब पुरानो बंधु तो यकम एक जैगा पे खूब आनंद है खूब इन्सपायरिंग लागे तरह बंधु आज नाम इंद्रदीप दासगुप्त और एकसाथे सुरकार जीवन एक ही बचरे शुरू हो जगह पे यम भलो क्च कर भलो लागे तपर अनुपम खूब भलो क्च कर लास्ट कैक बचर जबत भीषण सुंदर लेखे और लेखार साथ सुरटा खूब मानस ही सुर कर तरपे शांतनुदार क्ज खूब भलो लागे नीलर क्ज खूब भलो लागे नील दत्त कम्पिटेटर मन तो करी ना बरंच मन है भलो क्ज कर भलो क्ज कर क्षेत्र <laughs> मानुष्टिकाश <laughs> बृष्टि तोमा के दिलार सारा टा दी मेघला काश बृष्टि तोमा के दिल शुद्ध श्रवण सन्ध्या टुकु तुमार नीलार सारा टा दी मेघनाकाश बृष्टि तुम्हें तो दिल बृष्टि तुम्हें तो दिल बृष्टि तुम्हें तो दिल पर्दारे मानस गो जर जीवन नान मुहूर्त खूब इच्छा कर सेटा जो जानते हैं तो देखते ही सीटी सिनेमा सीटी टलीवुड